Hello again. Now, we'll correct the exercise, ok? Então, agora nós vamos corrigir os exercícios. Então, exercise number one, page 20, um, que era para fill in the blanks with the words from the box, né? Que era para completar os espaços em branco com uh, as words, com os adverbs of manner. E letter A ficou. Carl amazed me. Uh, he plays the piano beautifully. He's excellent. Então, ele toca aí o piano de uma forma muito bonita, né? Muito bem ele toca o piano. Letter B. Jane is always taking care of everything. Então, ela é muito cuidadosa com tudo. She is so good. Então, ela é muito boa. She treats me very well, né? Ela me trata muito bem. I love her, né? I love her. Então, eu a amo. Letter C. Richard is very bad at making speeches. Então, o Richard, ele faz... Ele é muito ruim em fazer discursos, né? Então, ficou... He makes speeches badly. It's terrible. Poor dad. Poor Richard, ok? Letter D. Uh, do you know that guy? Né? Você conhece aquele cara, né? É, he's the best one here. He runs fast. Né? Por que, que eu tive certeza aqui que ele corre muito rápido? Porque aqui fala, nobody gets him. Ninguém o alcança, né? De tão rápido que ele corre. Letter E, né? Temos aqui a teacher, ela diz: Pay attention to the teacher. She teaches us how to do the exercise, né? Aí você tinha que colocar carefully. Por quê? Aqui na frente está: We have to be careful. Nós temos que ser cuidadosos. Então, ela ensina que nós é, devemos fazer aí os exercícios cuidadosamente, certo? Exercise number two, aqui vocês tinham que colocar é, os adverbs of manner, ok? Então, nós temos aí happy, que ficou happily, nós temos hard, que ficou hard mesmo, certo? Depois, nós temos aqui um, good, que ficou well, beautiful, Beautifully, certo? Uh, letter E, easy, que ficou easily. Temos letter F, que ficou bad, badly. Letter T, angry, que ficou angrily, ok? E aqui você tinha que fazer duas frases. Então, cada um fez a sua, mas um exemplo que você poderia colocar é He plays tennis badly, né? Que ele joga tênis muito mal. Um outro exemplo aqui, uma possibilidade, seria também They work hard. Então, eles trabalham muito, né? Duramente. Depois, exercise number three, vocês tinham aí é, completar as frases com estes adverbs. E aí ficou. Letter A, it's raining heavily, né? Você só chovendo aí excessivamente, certo? E depois, letter B. You play football every day. Você joga futebol todos os dias. You are better than me. You win easily, né? Então, você ganhou facilmente when we play together. Quando, você, é, quando nós jogamos juntos, certo? Letter C. She is coming. Então, ela está vindo. Né? Quietly, porque olha o que a mulher está fazendo, ó, fazendo o sinal de silêncio, que ela está vindo, então, para ficar todo mundo em silêncio. Letter D, letter D, he shouts at me angrily, né? Então, ele gritou aí é, raivosamente, olha a imagem, né? I'm tired of this. Eu estou cansada disso, certo? E letter E, he's driving. Né? Então, você olha aqui como que ele está dirigindo. Então, ele está dirigindo dangerously. Então, 
perigosamente. Ó, está até aí saindo fumaça do rápido que ele está dirigindo, ok? Agora nós vamos corrigir a homework 7. Homework 7, exercise number 1. Então, vamos corrigir aqui, que era para completar as frases com os adverbs of manner from the box. Então, a gente iria completar as frases com os adverbs, né, com os adverbs de modo do quadro. Então, letter A. Ficou, she eats her thing very fast. Então, ela janta, né, ela comeu o jantar dela muito rápido. Letter B, he sings badly, né? Ele canta muito mal. Letter C, he drives carefully, né? Está esperando o pedestre atravessar, então está aí dirigindo cuidadosamente. Letter D, she works hard. Então, ela trabalha muito duro, ela trabalha muito, certo? Uh, letter E, she plays the violin. Então, aqui tinha duas possibilidades, vocês poderiam colocar beautifully ou well, né? The audience is euphoric. Então, a audience está é, eufórica. Então, ela toca maravilhosamente, né? Ou muito bem. Letter F, Patty is happy. Né? Ela está feliz, Patty is happy. Shows she does everything happily. Então, ela, ela está ou é feliz, né? Ela faz tudo, todas as coisas muito feliz, certo? Então, letter T. Her Russian is very good. She speaks Russian very well. Então, se o russo dela é muito bom, ela fala russo muito bem, certo? Letter H. Greg always play tennis. He play tennis fast or well. Então, aqui encaixaria as duas olhando na imagem, ok? Sequência, Megan never reads, né? Ela nunca lê. So, she writes badly or poorly. Então, aí escreve muito mal porque ela quase, ela nunca lê, certo? O próximo nós temos, her and shirts in English class are usually fast. Então, as respostas dela na aula de inglês são geralmente rápidas. She thinks fast in English, né? Ela pensa muito rápido aí em inglês, certo? E aí nós temos terminado aqui a correção dos exercícios. See you guys!